ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കോവിഡാനന്തര പക്ഷി സുരക്ഷ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കോവിഡാനന്തര പക്ഷി സുരക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കൃഷി അന്യവൽക്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിനെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പക്ഷി സുരക്ഷ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനൊരു കുറച്ച് ആക്കം കൂട്ടി എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കൃഷി അന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും കാരണങ്ങളുടെ ഒരു അവലോകനം അതിനുള്ള ചില പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള കണക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി അന്യവൽക്കരണം ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസമല്ല പകരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദുര്യോഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാൻ കാരണം തന്നെ പ്രകൃതി വരദാനമായി തന്നിട്ടുള്ള മണ്ണും വിണ്ണും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു നാട്ടിലാണ് കൃഷി അന്യവൽക്കരണം എന്ന ഒരു വിരോധാഭാസം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു പോരുന്നത് അതേസമയം കൃഷിക്ക് യോജിച്ച മണ്ണില്ലാത്ത സിംഗപ്പൂർ ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കൃഷിസ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ കാർഷിക രംഗത്തിൻ്റെ സംഭാവന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും നമുക്ക് കാണാം കൃഷി അന്യവൽക്കരണം ആഗോള പ്രതിഭാസമല്ല എന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു അവലോകനം മറ്റെല്ലാ കൃഷിയിലും നമുക്കതുപോലെ നോക്കിയാൽ കാണും നെൽകൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഉള്ള കണക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അറുപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ലോക ലോകത്തിൽ നെൽകൃഷിയുടെ സ്ഥല വിസ്തൃതി എഴുപത് അറുപതുകൾക്ക് ശേഷം കൂടി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും കൂടി വരുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതേസമയം ഉൽപാദനം ലോകത്തിലും കൂടി വരുന്നു ഇന്ത്യയിലും കൂടി വരുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഉൽപാദനക്ഷമത ഉൽപാദനക്ഷമത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വിസ്തൃതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള കൃഷി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉൽപാദനം അത് ലോകത്തും കൂടി വരുന്നു ഇന്ത്യയിലും കൂടി വരുന്നു കേരളത്തിലും കൂടി വരുന്നു ഇത് കാണിക്കുന്നത് കൃഷിക്ക് കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന മേഖലയിലുള്ള വർധനവിന് വർധനവില്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല കാർഷിക സർവകലാശാലയും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യം എന്ന് ഇപ്പോൾ വിവക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം തന്നെ കാർഷിക ഉൽപാദനം കൂടിയാണ് പക്ഷെ അത് കേരളത്തിലെത്തുമ്പം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പലപ്പോഴും കാർഷിക രംഗത്തുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പറയാറ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ മറ്റ് ഉള്ള മേക്ക് മറ്റുള്ള ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് അതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം കാർഷിക രംഗത്താണ് ഉള്ള വരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു കാർഷിക രാജ്യമായിട്ടും വിവക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഓ അതായത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ കാർഷിക രംഗം വ്യാവസായികം സേവന മേഖല എന്നുള്ളൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അതൊരു കാർഷികത്തിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കുള്ളത് സേവന മേഖലയിലാണ് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമ്മുടേതായ ഒരു 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 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരിക ബാക്കി വരുന്ന അറുപത് ശതമാനത്തോളം വിദേശ മലയാളികളുടെ സംഭാവനയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുകൂലമായ പ്രകൃതി സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷി അന്യവൽക്കരണം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളടക്കം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപജയമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എഴുപതിന് മുമ്പുള്ള കൃഷിയും ഇപ്പോഴുള്ള കൃഷിയും 
എഴുപതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എഴുപതുകൾക്ക് മുമ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യൂത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നല്ല നല്ല നിലവാരം പുലർത്തി പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതെ പോയി അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിക്കായി ബ്രെയിൻ പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ളൊരു ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ സംഭവിക്കുകയും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാർഷിക രംഗത്ത് കൂലി വർധനവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദന രംഗത്ത് ചെലവ് ഉൽപാദന ചെലവ് കൂടുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലാഭം കർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാർഷിക വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നടക്കേണ്ട വ്യാവസായിക വിപ്ലവം നമുക്ക് നടക്കാതെ പോയി ഇപ്പോഴാണ് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കാരണവും അതിലുണ്ട് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ കർഷകരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർഷകർക്ക് അംഗീകാരം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കർഷക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പോളിസിപരമായ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കർഷകരുടെ ഇടയിലല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക രംഗത്ത് അല്ലാതെയുള്ള ഒരുപാട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസി മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ചിലവെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൃഷി രംഗം മെച്ചപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നത് യുവജനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വരാത്തതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് എന്താണ് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു 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 മുൻതൂക്കം നമ്മൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ഒരു യുവജനങ്ങൾ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 മാർഗം എന്ന് എനിക്കൊരു സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ജാതി മത ഭേദ ജാതി മേ ജാതി മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുപോലെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വൃന്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ മക്കൾക്ക് പഠിത്തത്തിലായാലും ജോലിയിലായാലും ഒക്കെ സംവരണങ്ങളുണ്ട് അതേ ആ ഒരു സംവരണം ഇവരെയൊക്കെ തീറ്റിപ്പറ്റുന്ന കർഷകരുടെ മക്കൾക്ക് ഇല്ല ഇല്ല എന്നല്ല കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളത് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കൃഷിക്കാരെ അവഗണിക്കുന്നതിലൊരു ഒരു 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 തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരൻ്റെ മക്കളായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ മക്കളിൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടായി വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സംവരണ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കർഷകരുടെ മക്കൾക്ക് പഠിത്തത്തിലായാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായാലും ജോലിയിലായാലും സംവരണം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇതിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു 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 സംഗതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആരാണ് കർഷകൻ എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് കർഷകൻ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് സർവേകൾ പലതിനും നടത്തുന്ന പോലെ യഥാർത്ഥ കർഷകൻ അതായത് കൃഷിയിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ കൊണ്ട് ജീവിതമാർഗം നയിക്കുന്ന ഒരു എന്ന ഒരു 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 ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥ കർഷകൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം പിന്നീട് കൃഷി രംഗം ആധുനികവൽക്കരണം അത് ആധുനികവൽക്കരണം എല്ലാ രംഗങ്ങളും നമ്മൾ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആധുനികവൽക്കരിച്ചതുപോലെ കൃഷി രംഗവും ഇനിയും കർഷകൻ തൊപ്പിപ്പാളയും മുണ്ടും കൊടുത്തു നടക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നല്ലാതെ അവരുടെ വേഷവിധാനത്തിലടക്കം ഒരു ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും ഇവരെ അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിന് നമ്മൾ കാർഷിക സർവകലാശാല ആരംഭിച്ച ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആർമി സിസ്റ്റം അതായത് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന ആ അത് അന്വർത്ഥമാക്കും വിധം ഓരോ വ്യക്തിയും ജവാനെ പോലെ തന്നെ കിസാനെ കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇതിൽ ഇതിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന കർഷക കർഷകർ അതുപോലെ ഇതിൽ തൊഴിൽ മരണം എന്ന രീതിയിൽ ആധുനികവൽക്കരണം അത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാർഷിക മേഖല അടക്കമുള്ള എല്ലാ മേഖലയും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള അതുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഒരു ബാലൻസ് ത്രാസ് ഒരു ഭാഗം തൂങ്ങുന്ന മറ്റേ മേഖലയ്ക്ക് കിട്ടാതെ പോലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അപ്പോൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി കൃഷിയിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കൈകൾ ആ കൈകളില്ലാത്താണ് ഇപ്പോൾ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വേണം പക്ഷെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൈകളില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ അതിന് നമുക്കുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പ് മറ്റുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ
നിലവിലുള്ള കർഷകർ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കർഷകർ വലിയ കർഷകർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ എത്രയോ അധികം ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള മാന്യമായ വിലയാണ് മാന്യമായ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കർഷകരെ ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വായനയിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വില കിട്ടപ്പോൾ വില കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരാഗണം ചെയ്താലേ അത് കിട്ടൂ എന്നുള്ള വസ്തുത ഇരിക്കെ തന്നെ അത് അത് പഠിച്ചെടുത്ത് കർഷകർ കൃഷി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ കർഷകന് നല്ല വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വില ഇടയാക്കണം ഒരു രൂപക്കും രണ്ട് രൂപക്കും മരി കൊടുത്ത് കർഷകനെ മാനസികമായി തകർത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ കർഷകനാണ് അവിടെ ആ കൃഷിയാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ കൃഷി ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെന്ന് സംഭരിക്കണം അതുപോലെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് സംഭരി സംഭരിച്ച് വെക്കാൻ ുള്ള സംഭരണശാലകൾ കർഷകൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാർഷിക രംഗം യന്ത്രവൽക്കരണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റേതായ കോട്ടങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തുണ്ടവൽക്കരണം തുണ്ടവൽക്കരിച്ചു പോയി പിന്നീട് ഇനി ഈ കൃഷി ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റേതായ അതിനെ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ യന്ത്രവൽക്കരണ കൃഷി നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാർഷിക പദ്ധതികളിൽ പദ്ധതികൾ സബ്സിഡി എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കാതെ ജലസേചനം സംസ്കരണ സൗകര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയായിരിക്കണം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുക എന്നല്ല അവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവനെ കൃഷിയിൽ സജ്ജമാക്കുക എന്നാണ് അതൊരു ഏകവർഷ പദ്ധതി ആവാതെ അതിനെ സസ്റ്റൈനബിളായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള മൂന്നോ അഞ്ചോ വർഷത്തെ പദ്ധതി എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് പദ്ധതി ആവേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാമമാത്രമായ നല്ല പദ്ധതി സസ്റ്റൈനബിളായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഭക്ഷ്യവിളകളോട് ഒരു അവഗണന പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാണ്യവിളകൾക്കുള്ള ഒരു അഭിവാഞ്ചി അതിനാണ് കൂടുതൽ പൈ രൂപ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷ്യവിളകളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭക്ഷ്യവിളക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതും നമുക്കറിയാം നെൽവയൽ നെൽവയലിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നെൽവയൽ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ മാത്രമല്ല ജലസുരക്ഷയും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബാലൻസും ബാലൻസാക്കി നിർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷിയിടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നെൽവയൽ നികത്തുന്നത് വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന മഴക്കാലത്തുള്ള പ്രളയവും വേനൽക്കാലത്തുള്ള വരൾച്ചയും ഈ നെൽവയൽ നികത്താതിരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു പോളിസി ഡിസിഷൻ എന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ചെറിയ വിലക്ക് നെൽവയൽ വാങ്ങി വലിയതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിന് പകരം നെൽവയലിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ വിലയും മറ്റുള്ള ഭൂമിയുടെ വിലയായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാര്യത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം കർഷകർ എന്നൊരു വിഭാഗം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അപ്പോൾ ആ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷിഭവനും പഞ്ചായത്തും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യ ഉറപ്പ് പദ്ധതിയും കൂടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഫാമിങ് കൃഷിഭവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മാറി ഫാമിങ് സെൻറ്റേഴ്സായി ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫാമിങ് സെൻറ്ററായി മാറി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൃഷി ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഭൂമി ഒരുപാടുണ്ട് ആ ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ പല സംഗതികളും കൊണ്ട് അത് അതില്ലാതാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുത്ത് കൃഷി കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് കർഷകർ ഏകവിളയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റ് ബഹുവിള സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് പോകണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കർഷക കേരള കർഷകർ ഏകവിള പ്രിയറാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഒരിക്കലും ഒരു മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ ഒരു വിളക്ക് മാത്രം നല്ല ഉൽപ്പന്നത്തിന് മാത്രം നല്ല വിലയുണ്ടാവും എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുവിള നമ്മുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള കൃഷി സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് ബാലൻസ
അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ജൈവ നിയന്ത്രണവും കഴിഞ്ഞ് സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ മാത്രം കാണേണ്ട രാസപ്രയോഗവും എന്നാണ് അനുശാസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് അശാസ്ത്രീയമായി ഈ ഉള്ള രാസവള പ്രയോഗമായി മാറി രാസവള പ്രയോഗം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കൃഷി നമ്മുടെ മണ്ണിനെ ജഡമാക്കി മാറ്റി രാസവളങ്ങളിലുള്ള ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആകാം അതിലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് ആയ കാഡ്മിയമായാലും ലെഡായാലും മാസനിക് പോലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് നമ്മുടെ മണ്ണിനെ വിഷലപ്തമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ട അവിടെ ഉണ്ടായത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ രോഗകീടങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രയോഗം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗം ഇത് ഈ ഈ രാസവളവും രാസകീടനാശിനി പ്രയോഗവും ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ ഉപയോഗിച്ചതല്ല കഴിഞ്ഞ പത്തമ്പത് വർഷക്കാലമുള്ള ഇത്തരം അശാസ്ത്രീയ പ്രയോഗത്തിലൂടെ മിത്ര കീടങ്ങൾ നശിച്ചു അത് പുതിയ കീടങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു ഭക്ഷണത്തിലടക്കം നമുക്ക് രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷിയുടെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജൈവ കൃഷിയിൽ ശാസ്ത്രീയപരമായ ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഗവേഷകർ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കാർഷിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിരിക്കണം ജൈവ കൃഷിയെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം വിവക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കാരണ കാര്യങ്ങൾ ജൈവ കൃഷി സാമ്പത്തികമായി ലബ്ധി ലഭിക്കുന്നതിനും ലാഭകരമാക്കുന്നതിനും വേണ്ട രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ജൈവ കൃഷിയുടെ കുറഞ്ഞ പോഷണത്തിൽ നല്ല ഉൽപ്പാദനം ലഭിക്കുന്ന ജൈവ ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക അതാണ് ഗവേഷകർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജൈവ ഇനങ്ങൾ നെല്ലിൽ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന ഏഴോം നെല്ലിനങ്ങളും മിഥിലയും ജൈവ നെല്ലിനങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ വിളയിലും ജൈവ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ജൈവ കൃഷിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം വിവക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ ജൈവ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മളത് പുറത്തു നിന്ന് രാസവള പ്രയോഗമല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു നിയന്ത്രണത്തിന് പുറമെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സ്വയം പോഷണത്തിലേക്കും സ്വയം നിയന്ത്രണ കഴിവിലേക്കും മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കൃഷി മുറകൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യകരമായ മണ്ണും വിണ്ണും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മുറകൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായുള്ള ഗവേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മേഖലയിലുള്ള ഉള്ള ഗവേഷകർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ടുള്ള ഇനിയുള്ള ഇനിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ളതായി നമ്മൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്നത് പ്രകൃതി സത്യങ്ങളെ മനുഷ്യന് ഉപയോഗമുള്ളതായി കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ടതാണ് പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ കുറവ് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാം നമ്മൾ തെളിവിലൂടെ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ എന്നുള്ള ആക്കുമ്പോൾ ഗവേഷണത്തിലൂടെ തെളിവ് ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പോലും പിന്നീട് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് മാറ്റം എന്ന വാക്ക് മാത്രമാണ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാത്തത് എന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇനി നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല കൃഷി അതാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് അവലംബിക്കാനും അതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ നിരത്തി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷിയിലേക്ക് വേണ്ടുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇതിനായി നമ്മൾ ജീവനുള്ള മണ്ണ് അതിലേക്ക് ഉൽപ്പാദനക്ഷമയുള്ള ഇനങ്ങൾ ജീവനുള്ള മണ്ണിന് ജൈവാംശം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അമ്ലഗുണം ഉണ്ടാവരുത് അതൊരു ആറിനും ഏഴിനും ഇടയിലുള്ള ക്ഷാരസൂചകത്തിൽ എത്തണം അത്തരം സംഭവങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് മണ്ണിന് മണ്ണിന് ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 കൃഷി രീതി ഗാന്ധിജി വിഭാവന ചെയ്ത പോലുള്ള ഗ്രാമസ്വരാജ് പ്രകൃതി കൃഷി ഇവ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃഷി സ്വരാജിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് വിത്ത് മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാകേണ്ടതുണ്ട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ന് നമ്മൾ നിർവചനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഭക്ഷണവും കഴിക്കുക എന്നില്ല എന്ത് ഭക്ഷണവും വാങ്ങിക്കഴിക്കുക എന്ന് തന്നെയുള്ള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ന യഥാർത്ഥ നിർവചനം സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന എവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉഷ്ണമേഖല ഉഷ്ണമേഖല
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷിതത്വവും ഭക്ഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യവും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും അതുപോലെ അടിമത്തിലേക്കും നമ്മൾ ഇനിയും ചെന്ന് പെടാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്നെ മനുഷ്യ സംഘടനയിൽ അണിനിരക്കാം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം